இந்த வீடியோவில் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் பார்க்கலாம் ஒரு எக்கானமியில் சர்க்கிள் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் எப்படி நடக்குது ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சப்ளை பண்ணுறாங்க ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ஹையர் பண்ணி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்ம்ஸ் வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபேக்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் தராங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் இன்கம் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இந்த இன்கம்மை வச்சு ஃபார்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை நம்ம கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல த்ரீ ஃபேஸஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் ஃபேஸ் அப்புறம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபேஸ் நேஷ்னல் இன்கம்மை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது இன்கம் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் ஏன் த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது நேஷ்னல் இன்கம்மை கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ ஃபேஸஸ் இருக்குது சர்க்கிள் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கமில் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ் இன்கம் ஃபேஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபேஸ் ஸோ அதனால் த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ மெத்தட்ஸில் நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணால் சேம் வேல்யூ ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் தான் வரும் எல்லா மெத்தட்ஸ்லேருந்தும் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இன்கம் மெத்தட் பார்க்கலாம் இதுக்கு இன்னொரு நேம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஷேர் மெத்தட் ஆஃப் ஆக்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் மெத்தட் டொமெஸ்டிக் இன்கம் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியோட டொமெஸ்டிக் டெரிட்டரியில் ஃபேக்ட் ஆஃப் இன்கம்ஸோட டோட்டல் தான் டொமெஸ்டிக் இன்கம் அதோட அக்ரிகேட் என்டிபிஎஃப்சி இன்கம் மெத்தடோட காம்பனன்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் ஃபைவ் காம்பனன்ஸ் இருக்கு காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெண்ட் அண்ட் ராயல்டி இன்ட்ரெஸ்ட் மிக்ஸ்டு இன்கம் ப்ராஃபிட் இப்போ இதை எலாபரேட்டடாக பார்க்கலாம் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸில் த்ரீ காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் இன் கேஷ் ஸோ கேஷாக வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஒரு காம்பனன்ட் நெக்ஸ்ட் கைண்டாக வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஒரு காம்பனன்ட் ஸோ கைண்ட் அப்படின்னா அலவென்சஸாக கொடுக்கறது அப்புறம் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் கிடைக்கும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் டேரெக்டாக காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு கொடுக்காமல் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தா இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் ரெண்ட் அண்ட் ராயல்டி ரெண்ட் அப்படிங்கிறது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ஸோட ஓனர்ஷிப்லேருந்து வர இன்கம் தான் ரெண்ட் ராயல்டி அப்படிங்கிறது சப்போஸ் ஒரு பர்சன் வந்து கோல் மைன் வச்சுருக்காரு அந்த கோல் மைனை கான்ட்ராக்டுக்கு விட்டுருக்காரு அந்த கோல் மைன்லேருந்து அவருக்கு வர இன்கம் தான் ராயல்டி நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ்க்காக ஏதாவது ஃபண்ட்ஸ் லென்ட் பண்ணியிருந்தால் அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வரும் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மிக்ஸ்டு இன்கம் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு கிட்டேருந்து வர இன்கம் எல்லாம் மிக்ஸ்டு இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாபர்ஸ் ரீட்டெயில் ட்ரேடர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது ஆண்டர்பிரோனரோட ஏர்னிங்ஸ் தான் நம்ம ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது ஃபேக்ட் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போக மிச்சம் என்ன இருக்கோ அதான் ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட்டில் த்ரீ காம்பனன்ஸ் இருக்கு டிவிடன் கார்பரேட் டாக்ஸ் ரீட்டெயில் ஏர்னிங்ஸ் சப்போஸ் ப்ராஃபிட்னு டேரெக்டாக கொஸ்டினில் கொடுக்கலனா இந்த மூணு காம்பனன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த அஞ்சு காம்பனன்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் டொமெஸ்டிக் இன்கம் என்டிபிஎஃப்சி கிடைக்கும் இதை நேஷ்னல் இன்கம்மாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வர ஆன்சரில் நம்ம என்எஃப்ஐவை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நேஷ்னல் இன்கம் கிடைக்கும் இதில் ஒரு பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணும் ஃபேக்ட் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அதோட இன்னொரு டேம் ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்ட்டு ராயல்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் வெஸ்டர்னில் ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா நம்ம தனியாக இந்த ரெண்ட்டு ராயல்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் தனியாக ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் இதுதான் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடோட இன்னொரு நேம் இன்கம் டிஸ்போசல் மெத்தட் ஆர் கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடோட காம்பனன்ஸ் private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, net exports. So, expenditure method ல 4 components இருக்கு. இந்த 4 components நம்ம add பண்ணா GDP MP வரும். Private final consumption expenditureங்கிறது household expenditure. Government final consumption expenditureங்கிறது government expenditure. Gross domestic
கிராஸ் பிஸ்னஸ் ஃபிக்ஸட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இல்லை கேபிட்டல் குட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கிராஸ் பிஸ்னஸ் ஃபிக்ஸட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிராஸ் ரெசிடென்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து நியூ ஹவுசஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கிராஸ் ரெசிடென்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் கிராஸ் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பப்ளிக்கோட வெல்ஃபேர்க்காக கவர்மெண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் கிராஸ் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த மூணு காம்போனன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் கிராஸ் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இதை வந்து இன்வென்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெட் நெக்ஸ்ட்டு நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் தான் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர் காம்போனன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜிடிபி எம்பி கிடைக்கும் அண்ட் இது தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடோட காம்போனன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடோட காம்போனன்ஸில் எல்லா செக்டார்ஸோட எக்ஸ்பெண்டிச்சருமே இன்க்ளூடடாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் வேல்யூ ஆடட் அப்படின்னா என்ன ஃபேர்ம்ஸ் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க அதுதான் வேல்யூ ஆடட் வேல்யூ ஆடட் மெத்தடுக்கு வேரியஸ் நேம்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் மெத்தட் இன்வென்ட்ரி மெத்தட் நெட் அவுட் புட் மெத்தட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆரிஜின் மெத்தட் கமாடிட்டி சர்வீஸ் மெத்தடுன்னு இந்த வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் ஜிடிபி எம்பி கிடைக்கும் இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் இந்த வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியா ஒரு அக்கௌண்டிங் இயரில் என்டையர் அவுட் புட்டையும் சேல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லா குட்ஸையுமே மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சில குட்ஸை அவரோட செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் ஓகே ஸோ அதுதான் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் ஸோ இந்த சேல்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் ஆட் பண்ணால் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் கிடைக்கும் செகண்ட் க்ரைட்டீரியா ஒரு அக்கௌண்டிங் இயரில் என்டையர் அவுட் புட்டையும் சேல் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் ஃபார்முலா சேல்ஸ் ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் அப்படின்னு கொஸ்டனில் கொடுக்கல அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பண்ணோம்னா சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு க்ரைட்டீரியாவில் எது அப்ளை ஆகுதுன்னு பார்த்தா அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட்லேருந்து இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷனை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜிடிபி எம்பி கிடைக்கும் இதுதான் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் இந்த வீடியோவில் நேஷ்னல் இன்கம் எப்படி மெஷர் பண்ணும் அதோட த்ரீ மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம் இன்கம் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அண்ட் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் அதோட காம்பனன்ஸோட நம்ம பார்த்